、なんだよ急にお前やぶから棒にうーんそれはね難しいんだよそらそうだなまあ簡単に言うと死は存在の無だよそうだよ<笑>死んだらこうなくなっちゃうからだから無、うん、でもね死で存在は終わらないんだよ<笑>そうだよ難しいんだよそらこれ非常に難しいでも実は簡単なんだよ<笑>死はね自然なことなの、うん、だから怖がることでも怯えることでもないそうだよ自然のことで存在が無っていうのはね君も死んだら燃やして何もかもなくなる骨になっても骨もいずれなくなるんだ俺もそうだよ動物みんなそうねうんそれでじゃあなんで死で存在は終わらないかっていうとうん君が死んじゃった場合にまあねうん俺の頭の中には君がいた存在っていうのがねずーっと残り続けるんだよだから終わらないうんまあもちろん追いが先に死んじゃう時だったらそしたら君が残るんだけど君のこの中にはパパのねことがずーっとあるだお前の存在はなくなるけど君がいる限りは俺の存在は終わらないんだよ<笑>すごくシンプルなんだ実はだからこのシンプルだけどここでうんいろいろねうん解釈のズレが出たり考えのズレが出たりしてうん気持ちがナイーブになったりね<笑>そうでやっぱ存在がなくなっちゃういなくなっちゃうねことはやっぱり辛いからねでも頭の中には存在が残り続けて終わらないでこれがね難しいんだよ<笑>じゃあどうするとってだからそれをいつもこういう生活してる中だからこの頭の中に入れとくんだよ、ね、死は自然、ね、自然のことで、死は存在の無、うん、でも死で存在は終わらない<笑>わかるかいかっこいいね和室はいいでしょう<笑>だからだねそらうん今君こう言って一緒にせかしてて幸せだろうん、だこの時間を大切にするしかないんだよそうだよあうん君が先に死んじゃったらパパはまた新しいワンちゃんを迎えるそうそうだよだってお前お前だっていつ死ぬかわかんない。寿命があったって。そうだなあ。あと二式。あと二頭だよ。俺の人生の中でね。迎えられるのは、あと二回だけだよ。そうだよ。そんなだって、ねえ。七十八十になって、大型犬難しくなっちゃうから。まあ、それ考えるとね。多くて、あと二頭かな。そうまあ君がそう言ってくれるんだったらね<笑>君との出会いも、うん、たまたま
<笑>たまたまねで次の子たちもまたたまたま何かのタイミングで来れればこういう生活を送れるでしょ<笑>そこに悲しみはないんだよだってこれしょうがないんだよ<笑>あそれはねまた難しい話でねまあ仏教だとかねいろいろ宗派があって、えー、死んだ先どうなってるってなるけど大江は理論的に考えてそれは大江的にはないと思う、うん、だって母言って呼吸してだよ心臓が動いて脈打ってだよこれがなぜこうなってるのかっていまだに解明されてないんだと思う生きてるって動物が生きてるってことがね解明されてないそうだよなのにその先がってどうこうってことはないでしょ<笑>無理<笑>だから今なの今だからお前あれだぞこれだってね病気交通事故ね何から死んじゃう可能性だってあるお前の先にそ,うだよそしたらおここパパの存在は残るんだでもそれに悲しんじゃダメだよ、うん、悲しいんだってそこに存在はないんだからもう存在の無この中で残ってるだけ終わらないだけそれに悲しんでもしょうがない分かったそういうふうに割り切っていけば、うん、そういうふうに割り切っていけば死は怖いものでも何でもないでしょ確かに別れる時はね今までいたもの存在がなくなるわけだから辛いんだけどね悲しいんだけどそれを割り切ることがすごく大切で本来はこういうねなんてことないこの幸せな日常の中でそれを常に意識する。